。跟你说了，不用来接，你还要来接，我坐地铁就可以了。得了吧，哎，你别自作多情，我刚好在附近办事，还能顺便捎你一程。你爸还好吗？虚惊一场，哎，现在的医生都太不靠谱了，吓得我妈心脏病都要犯了。其实没什么事儿。哦，没事的话，回去看看也好啊。哎，妙妙怎么样了？非常好，她现在已经会背《锄禾日当午》了。哇、哦，那比你还厉害啊！<笑>当然了，走上车。不知道从什么时候开始，遇到事情，第一个想到的就是猴子，总是下意识的第一时间拨打他的电话，哪怕只是听到他的声音，都会觉得心安了不少。天飞，我已经给我爸打过电话了，他说下周公司会有老领导来考察，你赶紧把车的事情落实一下吧。啊，好，我知道了，我这就去落实。哎，对了，小卢啊。帮我谢谢咱爸，啊喂，小姨啊，是我。我在忙，要没什么事的话，我先挂了。你别挂。我今天打过来，是想请你帮个忙。你有什么事儿，我能帮得上忙？啊，是这样的。最近呢，我公司准备接一笔大单子，但是对方公司提出要到我公司来考察一下公司实力。你也知道，我刚开始创业，没什么像样的车。那次我看到你的时候，你不是开了辆红色宝马吗？所以我想，能不能借你的车开辆？但是那车，小叶，你放心，我绝对会小心开的啊！开完我就还你。蓝小一，我有事找你，你过来一下。那什么，我上司找我，我先挂了啊。小一。你怎么来了？发什么呆呢？我刚才给你打电话的时候已经在楼下了。你在这里发呆，是不是在给旧情人打电话呀？没有啊，瞎说什么呢？<笑>看你紧张的样子，一看就说明你的潜意识里面对人家还是念念不忘，对吧？你现在说这些，你不觉得无聊吗？不觉得。那你敢不敢把你的手机给我看一下？别闹了，行不行？不给看的话，就说明肯定有问题。行行行，拿去看，拿去看。嗯、那我看喽，真的看了。逗你玩的，我相信你。我过来呢是叫你一起吃饭的。国泉路那边开了一家新的烤鱼馆，特别好吃，要不要一起去？我不去了。最近啊，别人要来公司考察，特别忙。你是不当家不知柴米贵，不工作啊，不知道生意难做、啊。嗯，这真的不错。Delicious。<笑>好吃。哎，你也多吃点啊，文。你也多吃点。嗯。嗯嗯，谢谢。你自己加啊。嗯。今天田飞给我打电话了，他还好意思给你打电话？说什么了？他说他们公司接了一个什么业务，然后想找我借车，冲冲场面吧。那你怎么说啊？将经理正好进来，我这期把电话挂了，真没出息。要是我啊，我就说老公和车子概不外借。嗯，借给他吧
哥。我觉得吧，你看做生意也挺不容易的，如果借辆车就能办成，那你就帮他一把。猴子，你到底是哪一边人啊？不是，我只是实话实说。OK， 对事不对人，就此而已。我觉得还是算了吧。好吧，你自己决定，借不借都随便你，反正你自己想清楚。我知道好吵啊！这里地段好呀，当然有点吵。你看，楼下就是菜场，多方便呀！你要是在家里炒个菜，发现家里没蒜了，下楼就可以买到了。多少人想买这里的房子呀？老百姓不就是图个方便实惠吗？你看我们这个房间采光多好，这里还有个阳台，到时候你可以这里放一个洗衣机，洗衣服、晒衣服都很方便。还是中介大姐识货，我们的房子可都是真材实料。那房价还能再商量吗？呃，九十八万一分都不能少了。那我再考虑一下吧。好。姑娘，九十八万是进价，自己交税。这房子跟男人一样，真是可遇而不可求啊。是你啊！你是不是当初输的很不甘心，现在想要赢回来？谁呀、啊？是不是打错了？如果你是蓝小怡的话，我就没有打错电话。你究竟是谁？我是田飞的老婆。你们昨天是不是通过电话了？真没想到啊，蓝小怡，你们分手那么长时间了，居然联系还那么密切。我警告你啊，田飞是我的，请你以后不要再骚扰他。好，那麻烦回去你查一下你老公的通话记录，到底是我骚扰他还是他骚扰我？你有什么问题就去问田飞吧，我还很忙，不好意思。
，为什么要给蓝小雨打电话？为什么分手那么长时间，你还要给他打电话？什么电话啊？你说是什么电话啊？你少在那里装，天飞。我查过你手机记录了，昨天下午两点零七分那个电话就是给蓝小雨打的。我已经跟他解释过，你还想抵赖？小鹿。你听我说，下午你还想解释什么？铁飞，你扪心自问一下，我对你怎么样？我们家对你怎么样？你能有现在的成就，不都是因为有我爸帮着你吗？你居然还背着我跟他有联系？铁飞，我告诉你。如果再有下次的话，别怪我不客气。小姨，你怎么知道我在这上班？真心想要知道的话，并不难。今天来的话，主要是想跟你道个歉。小鹿是不是打电话冒犯你了？道歉就不用了，我现在也没那么容易受伤。你还是回去好好安慰安慰他吧。他跟你说什么了？你自己回问他。别走。我只想问你。他说我勾引你，让我小心点。真心不希望看到你们俩为我吵架。田飞，你真是一点都没变啊，自我感觉还是这么良好。是，我是一点都没变，包括对你。是我变了，好不好？我实话告诉你，那辆车不是我的，是我朋友愿意借给你。你要什么时候需要，提前通知一声。那辆车不是你的，小易。你什么时候学会说谎了？包括对我的冷漠，也都是装的。你在骗我是不是？我男朋友来接我了。田飞，你不要再来打扰我的生活，我男朋友会不高兴的。你有男朋友了？你什么时候交的新男朋友？年纪轻轻就开那么好的车，一看就知道是富二代。我告诉你，这种人啊，不会对你付出真心的，跟你是玩玩的。你以后肯定要吃亏的。我蓝小一从小到大吃的最大的亏就是拜你所赐。再说一遍，不要再来打扰我，和你的小鹿好好过日子吧。喝酒了，你每天那么醉生梦死，生意要怎么做？姐飞，你为什么为什么要给蓝小雨打电话？
怎么了？啊？我给蓝小姐打电话怎么了？啊？没错，我是给她打电话了。告诉你啊，我不仅给她打电话，我还去找她了。怎么了？啊？那我怎么样？你神经病啊！你怎么又吵架了呀？那你别冲家里来，那都是花钱的。我花的钱，我买这么大车的，挂在烧吗？够了！妈，你回房间去，我今天跟小鹿说。你叫什么叫？他喝酒也是为了工作。出去。妈，你回去，我今天跟他说。出去。妈。你每天都跟我吵，你累不累啊你？我好，我跟你说实话，我去找蓝小叶，不为别的，是去找他借车。人家现在过得可好了，人家开宝马，人家现在还有男朋友了。我不可能再跟他回到从前了啦。真的吗？向天发誓，我如果有时候半句假话，我我我，我一辈子当穷光蛋，我断子绝孙我。行吗？以后我们好好赚钱，好好过日子，行吗？行好，董事长，来，您这边请。别再叫我董事长了，我已经不是腾飞的董事长了。这会儿充其量也不过是个顾问而已。哎，长江后浪推前浪，你们都出来了，我们能不退让吗？看您说的，其实我们啊，真的是什么都不懂，以后还要靠您多提携才是。哎，对了，现在时间也不早了，我们啊为您准备了晚饭，不如先吃完饭之后再去工厂去视察。您看，不用客气了，饭就不吃了，咱们直接到工厂去吧。啊，就吃个便饭嘛，我们都已经准备好了。啊，对啊，小朋友。这年头创业不容易，饭就别吃了。再说我最近闹胃疼，就只能喝白粥而已。走吧，去工厂。哎，董事长，您这边请。您是坐我们的车还是？不用了，你在前头开着，我让司机开着跟你。哎，好。你也喜欢这款车啊？哦，这款车啊，它的操控性很好，动力也不错。哦，公司新刚买的，哎，里面味道还没透呢。哎，对，我们田总就是喜欢比较拉风的车。<笑>是啊，年轻人都喜欢拉风。走吧，到工厂去。现在的新楼盘六十平方，能做成两房两厅的已经非常少见了。这也是我们最后一个新楼盘，很多人都感兴趣。如果你喜欢的话，就要抓紧时间了。那或许你可以加点钱买七十二平方的，这个户型也非常好，南北通透，动静分明。那哪是加一点钱啊？一家得加几十万呢。我也觉得七十二平方的不错，小姨，你就赶紧交定金吧，我看这机不可失。嗯，小姐。能麻烦你给我们倒杯水吗？行，可以，谢谢。我真怀疑你是房地产的托哎！我是买房子，又不是买白菜。我即使很满意，我也要表现出来不满意，我得让他们给我打折。小易，这个价格你还觉得不够满意啊？没涨价就已经不错了，你还想打折？看中了就买吧。
，你好，谢谢请喝水。啊、小姐。呃，我想问一下，你们这房子有折扣吗？哼，我们现在是不打折的。这楼盘的品质您也看到了，我们采取的是低开高走的策略。这个二期的话，铁定是涨价的。你看，让我说中了吧？那我定六十平米的。嗯、啊，等等，等你闭嘴！我知道你要说什么。我现在买房子已经欠银行一屁股债了。我首付再借钱，你让我下半辈子过不过？六十平米，行，那我帮你准备合同。谢谢。我有自己的家了，我有自己的家了，爷<笑>爷。喂，小心车。<笑>我有，我有房子了。<笑>接我一下吧，我东西太多了，实在拎不动了。啊，都是你亲自提上车的呀！啊，我还能有秘书啊？我和你爸以为你呀、啊、会找男朋友帮你呢。好了好了，妈啊，我先不跟你说了，车要开了，先这么着啊，拜拜。对不起，对不起，啊，没事没事，还这么多东西啊，我帮你放吧。谢谢谢谢。你这是要搬家吗？不是。啊还没放假呢，人就都走光了。这不就是因为放假了，火车票难买，我就让他们提早回去了。哎，善良可是老板的大忌。你之前也是给别人打工的，难道你忘了？老板跟员工永远都是对立的，人家可不会因为你的善良感激你，相反，他们会利用你的善良，天天的代工、消极混日子。小姐。人家只是提早回去一天两天的，你也用不着这样上纲上线的。再说了，我们公司给的工资啊，比那上海市最低工资标准高不了多少，你就别要求那么多了。对，那是因为我们公司的活少啊，业务天天都是由你这个老板在外面跑，他们只不过就天天的接电话，嗯、偶尔上门给别人修电脑，这样业绩怎么提高啊？好，我说不过你啊。哎，腾飞那边有没有回话了？要不你回去问问你爸。什么你爸？那是咱爸，要回一起回。我就不去了，我过节的时候陪你一起回。每次啊回你家，你爸总是那么……什么你爸？啊、咱爸，咱爸总是跟那唐僧似的，哎呦嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，念得我头都疼，要跟那什么我爸嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚
，你妈才嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚不嘚，你妈还是黑山老妖嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚。行行行，你还遗传她嘚不嘚嘚不嘚。我妈黑山老妖好吧，但是你爸还是唐僧呢，你就遗传你老爸，你也嘚不嘚。你现在就在嘚不嘚啊？我嘚不嘚？好，行行，我嘚不嘚？那你也不是在嘚？我嘚嘚嘚嘚，你嘚？你嘚？好，我嘚我嘚我。累不累你啊？不累不累不累。哎呀，来来来来来，我来。啊，这个也是啊。对对对。哎，你好你好。哎，这是你家宝宝。哦，这个，他妹妹，你表妹表妹，妹妹。来爸爸，来爸爸。哎呦哎呦，我妈这个人就爱开玩笑。这是我的女儿，来叫叔叔好。叔叔好。哎，你好。到家里吃吃饭吧，我都做好了现成的。啊，对，好，不用了，不用了。妈，这位先生就是助人为乐，看我东西多，帮我拎过来，人家还有自己的事儿呢。哦，谢谢谢谢。小伙子真好。哎，给我留个电话吧，过年到我家来坐坐。啊，那什么，那阿姨，我给你留张名片吧。哎，好。回头有什么事你直接打我电话。哎。那什么，那我先走了，啊！哎，小朋友再见。哎，再见，再见。哎，阿姨再见。啊，叔叔走了啊！再见，再见啊！快看，走啦！走了，走了，走了，走了，走了，走了，拜拜，拜拜，拜拜。关节，正大律师事务所。嗯，小易啊，小易，刚才那小伙子不错哎，是个律师，以后打官司啊，可以找他了。哎哎哎，你能不能说点吉利话呀？还打官司呢？我们家呀，一辈子都不要打官司。人这一辈子哪能不遇到点事儿啊？田飞要是知道有个女儿啊，肯定会和我们闹的。哎妈。能不能说点好听的呀？嗯，哦，说好听好听。嗯，动动亲戚。嗯，关杰这小伙子不错的，你把他收好，找个机会啊联络联络。我跟你说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。苗苗，让外婆不要说了，不要说了，不要说了。记住啊，啊，知道了，知道了，知道了。老丈人在家里天天进口，就咱们家，逢年过节，就咱们三个，看你们看的我都寂寞了。妈，你就别着急了，等猴子那事儿成了，我们家一下子多两口人。我要上楼了。哎哎哎哎，多坐下，难得一家人看个电视，走什么走啊？妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸，你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。喵。哎。我们打给猴子叔叔好不好？好。Hello， 猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？妙妙要想妙妙。妙妙乖不乖啊？妙妙好想猴子叔叔啊。猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀、啊？妙妙等着，妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，喵喵乖不乖？嗯、没想到你天生是个好爸爸。你给我闭嘴，不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话？说那么大声不想听都难。我招呼可先跟你打好了，你要给我娶那个单亲妈妈外带拖油瓶回来。我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小，哎呀，去去，他看着讨厌，真是
嗯，好了，肯定是。呀，这小豆回来了。<笑>哎呀，你看，哎呀，你怎么买这么多东西呢？哦，好重。哎呦，这什么呀？这是最新款的按摩靠垫，红外线的，对不对？你看，嗯、上面有按摩头，嗯、推拿加揉捏，疏通经络、嗯，增加血液循环，加快新陈代谢。反正效果一大堆，特别好。哎，老爸，你要不要试一下？反了，反了。啊，对。老爸，你上去试试。等着啊。嗯。准备好了啊。备。怎么样，舒不舒服？喜不喜欢？哎，好，很舒服呀。很棒吧？哎呀，还是生女儿好，是不是？是。小豆回来了。嗯，妈。哟。这什么呀？给爸买的按摩靠垫啊！哎呦，那我呢？我就没礼物啊！怎么可能少得了你呢？你看，这个就是我在商场给你买的最贵的保养品，保证你用完以后啊，返老还童，年轻二三十岁肯定没问题。哎呀，这个牌子很贵的，特别好。小鹿啊，夸张了吧？啊，能年轻二三十岁啊？哎，你妈又要用上了。以后跟我一起上街，人还以为我还多了个女儿。那还有什么？那多好，好吃吧？嗯，妈，你的手艺可以啊。嗯，妈是。小露今天又回娘家了，啊？对呀。哎呀，这结了婚的人了啊，动不动就往娘家跑，这算怎么回事啊？哎，大包小包，又拿一堆东西呀、啊。哎呀，把你们这个小家的家底儿啊，我看他快拿光了。妈，你不知道情况，不要瞎说啊。小鹿的钱，都是他老爸给的，所以他先买点东西给老爸，那都是羊毛出在羊身上啊。再说了，你也别管那么多了，一个女儿回家探探亲，这不是太正常了？嘿嘿，那也不应该呀，他爸需要什么，他自己去买呀。还非得借着他闺女的手啊，兜个圈儿。你说这老头真不会过日子。嗯，哎，儿子，你那天不是说你那相机坏了吗？嗯，你老婆怎么不给你买个新的了？哎，咔咔咔，那个照多好啊！没有相机啊，小毛病，我自己修好了。哦，哼，反正我是看不惯，老往娘家跑。这家怎么了？这家待不住了。妈，这事儿啊，你不能怪小鹿。是我让小鹿回去的，因为最近啊，他老爸给我们公司啊接了一个新业务，大的。那当然了，所以啊，我让他回去看看情况。哦，原来是这样啊。嗯，那好，哎，妈跟你说个事儿啊，你说，现在好多人呐，都去那个妇幼医院。做那个试试管试管婴儿，哎呀，那效果特别好，妈也闲着，过了节我帮你们去挂号去。什么？过了节帮你们挂号啊？你可不能去啊！就是啊，如果让小鹿知道，嗯，他肯定跟我闹。闹什么闹啊？他一闹我就烦，一烦我就脑袋疼。哎，这事我告诉你，你千万别去，我去劝他。你劝？你要能劝，我那孙子打打打满地跑呢。我现在真是看出来了，要不怎么说呢？拿人家哎，这个手短，吃人家嘴软。你也不能凡事都靠这个老丈人呐。所以你说话没底气呀、啊。照我说，啊，凡事不要靠他爸爸，把他爸爸那所有的关系，慢慢的、慢慢的，啊，不得慢慢慢慢变自己的。将来你要是跟小鹿过不了了。这是公司生意，照样能做，钱也能赚呢，对不对？记住了没有？啊？记住了啊！哎，小罗啊，嗯，今天是不是为了我们集团采购电脑的事情回来的？哇，真不愧是我老爸，一猜就中。<笑>关键是，我也想你们了呀。嗯，算了吧。都把你养这么大了，你肚子的那些小九九我还不知道啊！啊，老爸，嗯
。那你们董事长去考察我们公司之后，有没有消息啊？哎呀，这一直没有消息啊。就是我比你们更急啊！今天去董事长那儿找他签字的时候，我特地问他了，没想到他提出了一个很奇怪的要求。什么要求？他说呢，虽然我在里边做中间人，但是他跟你们公司是第一次合作，还是稳妥为好，所以希望你们能拿出两百万的采购保证金。两百万，嗯，那么多，是呀，这种情况从来没有过呢。哎，小罗，是不是董事长去你们那考察的时候，你们露出什么破绽来了？应该没有吧，他那天兴致还挺高的。哎，有没有就不管他了，啊，这钱呢？我和你妈七凑八凑也只能凑出个一百万来，啊，那可是我们养老的钱啊。剩下的钱，你就让田飞自己想想办法吧。他可想不出什么办法来。我知道你们创业时间不长呀、啊，没什么积蓄呀、啊。但我的意思呢，是让他先去想想办法。要实在不行，那我就豁出老脸替你们借。谢谢爸。来，吃水果吧。小洛啊，一会儿回去就跟田飞商量一下啊。明天我跟你妈去银行取了钱，那晚上就给你们送过去。再说呀，田飞他妈来了很久了吧，也该去看看人家。为什么是我们去看他们呢？正好过节，大家再去聚聚嘛。没道理。住我们家的房，开我们家的车，逢年过节应该他来拜访我们的，还要我们去看他们，什么逻辑呀、啊？这都是。行了，就这么定了，还不都是为了孩子吗？回来了。嗯。对呀。怎么样？问候你爸没？什么情况？哎，先帮我倒杯水，渴死我了。哎，好。哎，你快说呀，都急死我了。我爸说了，这笔业务呢可以给我们做，但是……啊，但是什么呀？他们的董事长提出一个非常苛刻的要求，就是要我们垫资两百万。没有了。哦，没有了，没了。嗯，你爸就没说什么解决办法。哼哼，有，我爸说把他们养老的钱拿出一百万，嗯，剩下的我们自己解决。没了，没了。这叫什么解决办法？这不是跟没解决一样吗？开口就问我要一百万，我上哪儿去弄？田飞，我爸已经帮我们到这份上，你还想他怎么样？我爸背着你一百步走了九十九步，最后一步实在走不动，你就翻脸啊！我翻脸？对啊，是,是你爸整天说要帮我，要帮我的啊，这叫帮我吗？直接问我要一百万，他以为他女婿是干嘛的？开银行的还是印钞的？我却抢劫算了我，我早知道是这样，当初就不如不告诉我有这笔业务，害得我每天在外面跑啊，又去借车，又去借办公室的，到现在才好，白瞎一轮。田飞，你有点出息好不好？本来我爸都说了，如果这一百万你弄不出来的话，我跟他就帮你去借。现在看你在这儿嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，我告诉你，我看你就烦。哎，人家啃老是啃自己爸妈，你啃我爸妈，你好意思啃吗你？我说你以为你是谁呀、啊？没有我爸，你现在还住在租来的房子里，你就一个外地人，而且还是一个知恩不图报的外地人。你我什么我？怎么又吵架了呢？田飞，我告诉你，明天我爸妈就会来这儿商量解决对策。你们爱招待不招待，拿着。给你。他爸爸要来呀、啊，我这明天要打扫卫生，床单被套都得要换。啊，他们凑什么热闹呀？啊，谁来招呼他们呢？
，走走走，来，我们可以买气球去啊！我们想要什么气球呀？喜羊羊，喜羊羊啊！阿爸给我们两个喜羊羊。乖，拿着啊！来，给，谢谢。呜、哦，喜羊羊。啊、哦，好了，来，我们飞高高啊、哦！妈妈没救了，宝贝儿。啊啊！妈接电话啊。哎，啊，我平平呢，在公园玩呢。他非要飞高高，我实在抱不动他了。啊，喵喵，要不要跟猴子叔叔说话？呀，来，猴子叔叔，猴子叔叔，呜，举高高啦！猴子叔叔来了，开不开心？开心，开心，亲亲猴子叔叔。哎呀，真乖，真可爱！我要举高高。你要举高高？好，举高高。哇哇爸妈、哎，你们来了。爸妈，走走走。哎，哦。亲家呀，欢迎欢迎欢迎！啊，谢谢。哎呀，一直说请你们到家里来吃个饭呢，可是一直没找到特别好的机会。快，请坐，请坐，请坐。我来给你拿水果。哎，别客气了，我们自己来吧。哎呀，哪能？那你们是客人，我哪能让客人动呢？快坐，我来。哎、亲家啊，这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。爸，你和我谁是客人啊？啊？妈，你就别瞎客气了。这是别人买的房子，别人才是主人。哎呦，什么主人客人的呀？不都是一家人啊？哎，田飞啊，别为这事儿不开心啊！啊，田飞妈妈，我们都是为了孩子，他们过得好，我们也高兴，你说是吧？哎，对对对对对，来来来，过过过来吃饭了，吃饭了，啥站着就端菜去，来来来。我呀，大清早就出去，买了好多菜。我知道亲家母喜欢不喝的炒鸡汤吗？我买的是炒鸡呀，炖了六个小时就慢活炖呐，炖呐炖。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊？和你相遇在人海。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。为什么过得不好不坏，只是好像少了一个人存在？假如我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意？哎，鱼来啦！这是你最喜欢吃的，当然吃，好香啊！嗯，再多吃点。来来来，猴子啊，来多吃点。哦，其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，现在到了上海以后，成这个色儿了，脸色。妈，减肥呢？还减肥呢？多吃点。哎呀，好了，多吃多吃。马子先生吃。哦，谢谢。哦。嗯，真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心，哎呀，这个老房子。就是啊，这老房子，这楼梯不好走。喵喵，吃没吃饱呀？吃了
，是巴拉，好不好吃？好吃。那挺新的啊。哎。哦，来吧，让妈妈这来，还是让妈妈抱吧，累死了。来玩啊！呃，我要走了，拜拜，妙妙。开车小心。嗯，拜。啊，好好好，走好。拜拜。这小伙子真不错哎。嗯。他好像对你有点意思啊。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的。啊，回家了，回家了，我们不知道。好，我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。它感觉到前所未有的。喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在叫妈妈，是我亲一下小孩。你有什么事儿？我就在你们家楼下，你快下来见我。我的小叶，我知道以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能。再接受我，田飞，你开什么玩笑？你先有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小叶，你今天跟我回上海啊？我带你去见我妈，这次我一定能说服她的，你相信我。田飞，麻烦你理智一点，我们俩现在已经没有任何关系，你赶紧回家。小鹿还在家等你呢，你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊！我只要你一句话，一句话。我们不可能了，你快回家吧。让你在扰民。如果我不这么做，你会下来吗？混蛋！你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小姨在一起？对，我和小姨现在就在一起，那又怎么样？甜甜，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小姨啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你们。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。你不要再来打扰我的生活。小叶，难道你对我一点感情都没有了？
也许以前有，但现在完全没有。我走了。小叶，但我们还可以做朋友吗我是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。这田飞也真是的，这一句话不对付，这就离家出走啊？啊，还到杭州找另外一个女孩？小鹿，别害怕，妈给你捉住，跟他离婚，我们找个门当户对的，气死他们！哎呦，有你这么说话的吗？人家都是劝和不劝分啊，你倒好啊，捣鼓着自己女儿去离婚。哎，那这现在天天吵吵闹闹的，还是离婚干脆。小鹿，跟他离婚，长痛不如短痛，听妈的啊！小鹿，你们别吵了，你们先回去吧，我想一个人安静一下。哎呀，跟他离了吧！我说我想一个人安静一下。行吗？走。好，好，好，好。哦，亲家不要回去了啊，我给你送一送吧。小妹，你留留留我。哎呀，快走吧，哪那么多废话呢？嗯。你看田飞今天这是什么态度啊？啊，真是气死我了！照我的意思啊，让我们小鹿跟他离婚，趁年轻还能找一个好的。哎呦，还照你的意思呢？你意思要管用的话，当初咱们小鹿能嫁这个臭小子，你没看出啊？是咱小鹿他不肯离，嗯，也不知道他搭错哪个神经了。哎。婚姻这东西啊，谁爱的多一点，谁就付出的多一点，谁就被动。哎，还好，我们长了个心眼儿啊，让他自己去借那一百万。以后啊，我们还是少帮他。田飞这小子啊，就是不知好歹。嗯，是该让他碰碰壁啊，要不然我真退休下来呀、啊。你看他们俩。还不喝西北风去？哎，那就苦了我们家小鹿了。不过这也是他自找，从小到大，什么都是我们帮他，读书、工作、换工作，都是我们帮他。
所以到最后，这婚姻就要自己做主。好，找了这么个主。妈妈，我要吃这个。宝贝儿，这是油炸的，你不吃好不好？喂。你把田飞还给我好不好？我知道，以前是我不好，你别放在心上，行吗？我们已经分手很久了，所以不存在还不还给你，而且我们以后也不会再有可能。真的吗？当然是真的，你们好好过吧，好吗？我先不跟你说了，总之我希望你们能幸福。爸妈，嗯，就送到这儿吧。哎，以前呀还有个寒暑假，现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱。上班是别人给你钱，爸妈，我这次回去主要就是弄房子，等房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀、啊？妈妈，走。宝贝，妈妈知道你舍不得我，但是现在短暂的分离就是为了以后长期在一起啊。你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给。妙妙买糖吃啊！来，好了好了，时间不早了，了小姨啊，快进去吧啊！来，快妈妈再见，快进去吧。你一声不吭就跑了，然后小鹿也突然跑了。哎呀，就我一个人在你家硬撑着过节，就怕回去，你大舅啊接风邻居问呢，怎么节没过完就回来了呢？嗯，妈，都是我不好。让您过上好日子，对不起。哎呀，儿子，妈现在算是想明白了，好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀。当初你和蓝小姨，哎，要是不分手，也许现在过得挺舒心的。妈也是一心就钻到那钱眼里、啊，想的是小洛他们家条件好，你要是娶了她呢，也就少奋斗几十年。哎，后来一想想也是，说的也对，投胎是个技术活。没错，儿子，你就是投错了。你爸爸早的早，妈又没本事，连累你，还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴钱，可我那什么都没有，就靠着小鹿爹妈，无心中儿子就比人矮了一头。我呀，真是！妈，你别这样，啊，不哭了。您要我们重要重。妈，您是我妈，我是你儿子。嗯，你喝稀饭，我绝对不会去吃肉。再怎么说了，你做的那些事儿，都是为了我好，我都知道。嗯，哎，儿子，妈，你现在跟小鹿。还能过下去吗？要是过不下去，你跟蓝小姨，哎，也有可能啊。没可能了，都有男朋友。哎哎，有男朋友算什么呀？他也不是老公，你看，抢过来呀，儿子。妈，别这样
。哎呀，不过想想也是啊，当初咱们也有点绝情啊。蓝小一肯定也不回头啊，换了我也不回头。那你是现在怎么想的？你说说，啊？我怎么想？我现在就想多挣钱。嗯，只有把钱给挣足了，咱们腰板就能硬了，再也不用听那些人指手画脚的。对，妈，啊，我都想好了，这次啊，你回去之后，我一定在上海好好工作，努力挣钱。嗯，下次一定在上海买个大房子。就把你接过来住，到时候啊，你想住哪间屋子就住哪间屋子，想怎么睡就怎么睡，啊！妈现在不图这个，等妈走了，要好好照顾自己啊，准时吃饭，不喝酒了，嗯。行，妈。你可不能再说了啊！我妈是知道了。照顾好自己啊！行，我哭了。走，哎，你看这是我的房型图，哎，这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。啊，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？啊，你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。那房子就不一样啊，再怎么着，哎呀，是避开，你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎妈，你看，这次我给你带的这个螺旋桨，当地很流行的，生命之源，越吃越年轻。哎哎，这个你看，正宗的牦牛牛角叔，活血化瘀，这个头发越梳、哎。你呀、啊，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了，说来来说走走的。董事长，你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大。准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊，加油！好好，加油加油，你给我画出朵花来。OK 了，那我先出去了。嗯，哎哎，等等，嗯，你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么了？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚。遵命。我们公司开发的新产品啊，请了大明星宋春春做代言。这个周末开新品发布会，我们部门呢将配合公关部跟进。小琴，你负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的。方圆，你负责准备我们全部产品的目录，提前给宋春春做点功课，免得到时候一问三不知。OK， 明白。丽丽，你负责联系上海最好的化妆师和摄影师。既然我们是从公关部出来的，这活儿啊一定要干得漂亮。放心，没问题。嗯，整个发布会定在周六早晨的九点。蓝小一，整个发布会归你统筹。好，我们知道了。